성공의 비밀에 대해 이야기해 보려고 합니다. 여러분 주변에 항상 성공하는 사람이 있나요? 목표를 세우고 그것을 반드시 이루는 사람, 절대 포기하지 않고 목표를 달성하기 위해 벽을 뚫고 나갈 것 같은 사람 말이에요. 이런 사람들에게는 특별한 것이 있습니다. 바로 그릿이죠. 그릿이란 무엇인가? 심리학자 엔젤러 더거스 박사에 따르면 그릿은 열정과 끈기로 구성됩니다. 그리고 이는 모든 고 성과자들이 공유하는 주요 특성이라고 합니다. 더거스 박사는 성공하는 사람들이 특별하지 않다고 말합니다. 그들은 평균적인 사람들보다 더 재능이 있는 것이 아니라 단순히 더 많은 그릿을 가지고 있을 뿐이라는 거죠. 그리고 여기서 좋은 소식은 여러분도 그릿을 개발하고 향상시킬 수 있다는 겁니다. 그릿으로 여러분의 삶과 목표에 접근하는 방식을 바꿀 수 있어요. 그릿의 구성요소 그릿을 이해하기 위해서는 먼저 그 구성요소를 알아야 합니다. 그릿은 열정과 끈기의 합입니다. 열정 여러분이 무엇을 원하는지 왜 그것을 원하는지 깊이 아는 것입니다. 끈기 여러분이 직면할 어려움과 장애물을 받아들이고 그럼에도 불구하고 계속 나아가는 것입니다. 많은 사람들은 성공한 사람들이 그저 타고난 재능이 있거나 운이 좋았다고 생각합니다. 물론 재능도 중요한 역할을 하지만 하루 종일 소파에 앉아 넷플릭스만 보는 재능 있는 사람은 아무것도 이루지 못할 거예요. 반면에 재능이 절반밖에 없더라도 하루 8시간, 10시간, 심지어 16시간씩 열심히 일하는 사람은 소파에 누워있는 사람보다 항상 성공할 겁니다. 더거스 박사는 이렇게 말합니다. 우리의 잠재력은 하나의 것이지만 우리가 그것으로 무엇을 하느냐는 전혀 다른 문제입니다. 여러분은 이런 말을 들어본 적이 있을 거예요. 재능이 열심히 일하지 않을 때 열심히 일하는 것이 재능을 이긴다. 노력의 중요성 그릿은 노력의 핵심 구성 요소입니다. 그리고 노력은 성취의 핵심이죠. 그릿이 있는 사람은 재능 있는 사람이 하지 않을 수도 있는 노력을 기울일 것입니다. 이것이 바로 성공의 원천입니다. 더거스 박사는 성취를 두 가지 공식으로 나누었습니다. 재능, 노력, 기술 기술, 노력, 성취 여기서 주목할 점은 노력이 두 배로 중요하다는 것입니다. 노력 없는 재능은 아무런 기술로 이어지지 않습니다. 기술이 있더라도 노력을 기울이지 않으면 아무것도 이루지 못합니다. 노력은 기술이나 재능보다 두 배나 중요한 요소입니다. 하버드의 흥미로운 실험 하버드에서 흥미로운 실험이 있었습니다. 학생들에게 가능한 올해 러닝머신에서 달리라고 요청했죠. 40년 후이 학생들을 추적해 인터뷰를 했습니다. 가장 성공한 사람들은 러닝머신에서 자신을 가장 강하게 밀어붙인 사람들이었습니다. 즉, 러닝머신에서 가장 많은 노력을 기울인 사람들이었죠. 그릿을 개발하는 방법 좋은 소식은 여러분도 이런 그릿을 개발할 수 있다는 겁니다. 심리학자들은 그릿을 개발하고 향상시키는 데 도움이 되는 네가지 자산을 확인했습니다. 이 각각은 여러분의 행동과 믿음에 의해 개발되고 육성될 수 있습니다. 관심사 발견하기 여러분이 싫어하는 것에 대해 열정을 갖기는 어렵습니다. 어려운 시기를 극복하기 위해서는 여러분이 정말로 즐기는 것으로 시작하세요. 연습하기 노력만으로도 많은 것을 이룰 수 있지만 기술 요소 없이는 진정한 고성과를 달성할 수 없습니다. 이를 위해서는 의도적인 연습이 필요합니다. 단순히 동작을 반복하는 것이 아니라 개선을 위해 사려깊고 전략적으로 연습해야 합니다. 멜컴 글래드웰이 대중화한 1만 시간의 법칙은 어떤 분야에서든 세계 최고가 되려면 1만 시간의 의도적인 연습이 필요하다고 말합니다. 목적의식 갖기 저자는 목적을 다른 사람들의 웰빙에 기여하려는 의도로 정의합니다. 그릇이 있는 사람들은 단기적인 즐거움을 추구하는 것을 넘어 다른 사람들의 웰빙에 기여하려는 경향이 더 강합니다. 이런 목적의식은 실패를 거듭하더라도 앞으로 나아갈 수 있는 원동력이 됩니다. 희망 키우기 희망은 오늘의 노력과 고난이 미래의 삶을 개선할 것이라는 믿음입니다. 희망은 끈기의 핵심 요소 중 하나입니다. 따라서 성장 마인드셋, 즉 항상 개선할 수 있다는 믿음을 실천하는 것이 
그릿을 개발하는 데 중요합니다. 이네 가지 심리적 자산을 개발하면 긴 시간 동안의 노력, 좌절과 실망, 고난과 희생을 극복하는 데 도움이 될 것입니다. 왜냐하면 이 모든 것이 결국 여러분, 여러분이 사랑하는 사람들, 그리고 여러분이 생각하지 못했던 다른 사람들에게도 혜택을 줄 것이라는 것을 알고 믿기 때문입니다. 외부에서 안으로 그릿 개발하기 지금까지 우리는 내부에서 외부로 그릿을 개발하는 방법에 대해 이야기했습니다. 이제 반대 방향, 즉 외부에서 안으로 그릿을 개발하는 방법에 대해 이야기해봅시다. 그릿을 위한 양육 이는 반드시 생물학적 부모일 필요는 없습니다. 젊은 개인을 가르치고 형성하고 모양 잡는 책임이 있는 누구나 해당됩니다. 젊은이들이 역경을 극복하고 도전의 정면으로 맞서도록 격려함으로써 여러분은 그들이 끈기를 개발하도록 격려하는 것입니다. 이는 그리스로 이어집니다. 여러분의 나이와 상관없이 존경할 만한 친구, 롤모델, 아이콘을 찾아 같은 일을 할수 있습니다. 그릿을 위한 훈련장 제공 여러분의 실행 능력은 그릿과 직접적으로 연관됩니다. 따라서 목표를 설정하고 달성할 때마다 그릿을 개발하게 됩니다. 이는 다양한 방법으로 할수 있습니다. 예를 들어 매일 5분씩 기타를 연주하거나 일주일에 5일 달리기를 계획하고 실천하거나 아침에 커피를 한 잔으로 제안하는 것 등입니다. 작은 목표를 세우고 달성함으로써 실행의 습관을 개발하기 시작합니다. 여러분은 실행하는 사람이 됩니다. 이렇게 하면 할수록 어려워져도 계속 실행할 가능성이 높아집니다. 그리고 그것이 바로 그릿입니다. 그릿의 문화 개발하기 짐라는 여러분은 가장 많은 시간을 보내는 다섯 명의 평균이라고 말했습니다. 문화는 그룹에 공유된 규범과 가치입니다. 그릿을 가치있게 여기는 다른 사람들로 자신을 둘러싸세요. 말한 대로 행동하는 사람들, 정기적으로 목표를 세우고 달성하는 사람들과 함께하세요. 생각해보세요. 운동선수들은 다른 운동선수들과 어울리는 경향이 있고 CEO와 사업가들은 다른 사업 마인드를 가진 사람들과 시간을 보내는 경향이 있습니다. 같은 원리가 피해자나 낙담한 사람들에게도 적용됩니다. 결국 불행은 함께하는 법이니까요. 기억하세요. 우리가 결국 이루는 것은 우리의 타고난 재능보다는 열정과 끈기에 더 많이 의존할 수 있습니다. 여러분이 다른 사람들만큼 재능이 없다고요? 괜찮습니다. 크릿은 인터뷰와 과학을 통해 왜 열정과 끈기가 순수한 재능보다 훨씬 더 중요한지를 보여주고 설명합니다.